staying with us. So moving on to some election-related updates from across the city. Virudambakkam is a locality that's almost synonymous with Hollywood and home to some of the biggest stars and movie moguls. Of course, it's a preferred residential destination for people in the film business and it's very conveniently placed as well with so many popular film studios located in the neighbourhood. But after a visit to this newly carved constituency, our reporter Pratiksha finds out that the reality is far from a perfectly staged movie set. This dirty canal was once a jewel in the Virgambakam crown as a source of drinking water for thousands of residents. Overflowing sewage and garbage mounds is the sorry picture you get today. Toss in the frequent power cuts and you know why residents don't have a thousand watt smile on their faces. Surely the gods are not smiling when residents find it a nightmare to get from point A to point B. Accidents are routine on this stretch, watched over by the RTO office, which residents say is poorly located. Virgam Bakam, a new constituency, but it seems to be plagued by the same old problems. Heavy traffic, bad roads, low-lying areas and diseases during the monsoon. But the people now seem to have a little hope, now that they have an MLA all to themselves. The nearly 2 lakh voters have 10 candidates in the fray wooing them. But the main contest is between DMK's Dhanashekaran and DMDK's Parthasarathy. Kalvai in Chennai, Pratik Sharam Kumar for NDTV Hindu. Now switching lanes from Virgambakam to Roypuram, which echoes heritage and rich history uh, of uh, Chennai. Primarily an AIDMK bastion, this time the battle for power promises to be very exciting. Our reporter Lokpriya traverses through the lanes of this North Chennai suburb and tells you about the home advantage that the sitting MLA enjoys. As you drive past Chennai port towards Enor, the irritating traffic congestion and the persistent air pollution will tell you that you have set foot in Roypuram. One of the oldest constituencies in Chennai, this seat is the backbone of the city's economy. And its 1.5 lakh voters have a wish list that might well exceed the length of the constituency. The biggest problem in Raipuram is Aino, which is being handled inside the port rest. And no initial step is being taken for the dust to be within the port rest limits. It's coming into the residential area, where most of us are being affected by TV and so many other diseases concerning. Standing tall for 80 years, Kundiramans is synonymous with Roypuram, part and parcel of its history. Perhaps more famous than the choco block traffic and pollution levels that dominate this constituency. The mango ice cream served here is one of the best ways to beat the scorching summer heat. There is a rich history here. The first railway station in South India came up here. Kasi made home to thousands of fisher folk, forms one end of the Roypuram boundary while Clive Battery the other end. Considered to be an AIDMK bastion since D. Jai Kumar has won the last three assembly polls from this seat. Analysts say his consistent nurturing of the seat over the years makes him a clear favourite in the polls. If history of electoral outcomes is anything to go by, the AIDMK does have a reason to be confident. The trick to governance lies in knowing what people want and it seems Jai Kumar knew which developmental projects to focus upon. Roypuram is 
அது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வருஷமாக வந்து அங்கே வீடே கட்ட முடியல ஆனால் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஒருங்கிணைச்சு அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து அதெல்லாம் டீசில் பண்ணி பம்பிங் ஸ்டேஷன்லாம் நிறைய போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணதுனால தண்ணியே நிற்காத ஒரு தொகுதின்ற அடிப்படையில் மழை காலத்தில் ஏன்னா மழை காலத்தில் தண்ணி நிற்காது சுத்தமாக What is interesting is that this seat is going to see a fight between two sons of the soil AIDMK's D Jay Kumar versus Congress party's Manohar who too boasts strong local ties it's going to be a dusty ride for the winner Born and brought up in Raipuram D Jay Kumar is seeking a mandate for a record fourth time Will the home advantage work in this toughly contested Raipuram constituency in Chennai Lokpriya NDTV Hindu Now moving on, now Sekar Babu grabbed the headlines when he moved over from the AIDMK to the DMK. Now RK Nagar poses to be an interesting constituency to watch out for as the former AIDMK member battles it out with one of his former colleagues. But what does this mean for the residents? Well, Lokpriya tells us just that. Like the Erdi cinema we have been treated to in Kollywood recently there is no glamour attached to the RK Nagar constituency touted as a star seat narrow roads heavy traffic air and noise pollution dismal quality of drinking water supply and unsanitary living conditions this is the stark reality for most of the 150000 voters who will throng the 218 poll booths on April 13th சுத்தமான காத்து சுவாசிக்கிறதுக்கு இங்கே கிடையவே கிடையாது அந்த அளவுக்கு சுத்தமாக கிடையாது இந்த இடத்துல குடிநீரும் கிடையாது கழிவு நீர் போகிறதுக்கு இடம் கிடையாது குடிநீர் இல்லாத இடத்துல சுகாதாரத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது தண்ணிக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சுத்தம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் நோய் நொடி வருது பிள்ளைங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது த ஆகே நகர் கன்ஸ்டிடுவன்சி கம்ப்ரைசஸ் தொண்டையார் பெட் குறுக்கு பெட் ஓல்ட் வாஷர்மேன் பெட் குடுங்கையூர் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ராய்புரம் செவரல் ரெசிடென்ட்ஸ் ஃபீல் This is a forgotten backyard while flyovers have sprung up across the rest of the city. What you see behind me is the Korukupet Overbridge project, a project that was started in the year 2009. When completed, this particular project will help connecting Korukupet to Basin Bridge, thus decongesting the lanes of Korukupet. Early completion of this particular project is a long pending demands of the residents in and around Korukupet area. இது நிறைய நாளாக இது ஓடிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் இருக்கணும்னு சொன்னது வந்து இட் ரெண்டு வருஷமாக ஆச்சு இன்னும் இந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகல இது வரைக்கும் ஆல்தோ ஷான் ஆஃப் கிளாமர் ஆஃப் சே திருவான்மியூர் ஆகி நகர் இன் நார்த் சென்னை இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் த சிட்டி அண்ட் இஸ் டாமினேட்டட் பை டெய்லி வேஜஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்லம் டுவெல்லர்ஸ் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் ஹெச் எல் நகர் விச் ஹவுசஸ் த சுனாமி அஃபெக்டட் ஃபேமிலிஸ் கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் த புவர் குவாலிட்டி ஆஃப் த பில்டிங்ஸ் தட் வேர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஃபார் தெம் அந்த சைடு வந்து உழுவோம் அப்படி இருக்கு வீடு சுண்ணாம்பா தான் இருக்கு மண்ணா தான் கொட்டுது எதனா ஒண்ணா மண்ணா தான் கொட்டுது இது ரொம்ப வீடு ரொம்ப டேமேஜ் லோக்கல் इश्यूज अपार्ट द कैंडिडेट्स इन द फ्रे वेयर विद द सेम पार्टी अंटिल जनवरी व्हेन सिटिंग एमएलए शेखर बाबू स्विच्ड ओवर टू द डीएमके कैंप ही इज अप अगेंस्ट एआई डीएमके हेवीवेट वेट्रीवेल हु इज द ट्रेजरर ऑफ द नॉर्थ चेन्नई यूनिट ऑफ द पार्टी पिटेड अगेंस्ट हिज फॉर्मर कोलीग पी वेट्रीवेल इज पीके शेखर बाबू द एरिया स्ट्रांग मैन both well known to the voters dr radha krishna nagar assembly constituency is all set to witness an interesting tussle between these two former colleagues perhaps a neck to neck battle will pk shekhar babu pull off a hat trick in chennai lok priya nd tv hindu on that note let's just take a quick look at the closing rates of gold and silver Time to slip into a very short break on the late night news but still ahead Harry Potter star Emma Watson's magical journey ends what does she feel about her departure well stay tuned to find out more